కరెంట్ అఫైర్స్ జూన్ రెండు వేల పంతొమ్మిది అంతర్జాతీయ అంశాలు వాణిజ్య వివాదంపై చర్చలకు సిద్ధమన్న చైనా అమెరికాతో నెలకొన్న వాణిజ్య వివాదంపై అమెరికాతో చర్చలకైనా యుద్ధానికైనా తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని చైనా స్పష్టం చేసింది దేశ భద్రత పేరిట చైనా టెలికాం కంపెనీ హువావేపై అమెరికా ఆంక్షలు విధించడం అర్థరహితమని ఫెంగి పేర్కొన్నారు ఐదు వందల ముప్పై తొమ్మిది బిలియన్ డాలర్ల పైగా ఉన్న వాణిజ్య లోటును భర్తీ చేయాలంటూ చైనా మీద అమెరికా ఒత్తిడి తెస్తున్న సంగతి తెలిసిందే దాదాపు రెండు వందల యాభై బిలియన్ డాలర్ల విలువ చేసే చైనా దిగుమతులపై అమెరికా ప్రభుత్వం ఇటీవలే సుంక అనిపించింది ప్రతిగా చైనా కూడా అరవై బిలియన్ డాలర్ల విలువ చేసే అమెరికన్ దిగుమతులపై టారిఫ్లు పెంచింది నవంబర్ లో శ్రీలంక అధ్యక్ష ఎన్నికలు రెండు వేల పంతొమ్మిది నవంబర్ పదిహేను నుంచి డిసెంబర్ ఏడు మధ్య శ్రీలంక అధ్యక్ష ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నట్లు శ్రీలంక ఎన్నికల సంఘం అధ్యక్షుడు మహీంద్ర దేశప్రియ పేర్కొన్నారు ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు మైత్రిపాల సిరిసేన ఐదేళ్ల పదవీ కాలం రెండు వేల ఇరవై జనవరి ఐదుకి ముగుస్తుంది నిబంధనల ప్రకారం దీనికి నెల రోజుల ముందే ఎన్నికలు నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది మాజీ అధ్యక్షుడు మహీంద్ర రాజపక్సేను ఓడించి రెండు వేల పదిహేను జనవరి ఎనిమిదిన సిరిసేన లంక అధ్యక్ష బాధ్యతలు చేపట్టారు వెనిజులా రాజధాని కరాకస్ లోని తమ దౌత్య కార్యాలయాన్ని తాత్కాలికంగా మూసివేసినట్టు కెనడా ప్రకటించింది వెనిజులాతో తలెత్తిన విభేదాల కారణంగా తామి నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు వెల్లడించింది కాగా వెనిజులా ప్రతిపక్ష నేత గైడో తనకు తాను అధ్యక్షుడిగా ప్రకటించుకున్న సంగతి తెలిసిందే మధురోను గద్దె దింపేందుకు కుట్ర పని సైనిక తిరుగుబాటుకు విఫల యత్నం చేశాడు అయితే దేశ ప్రజలతో పాటు సైన్యం కూడా మధురోకే మద్దతుగా నిలిచింది గైడో చర్యలను అమెరికా సహా యాభై దేశాలు మద్దతిస్తున్నాయి తియా నన్మేన్ స్క్వేర్ అణిచివేత ఘటనకు రెండు వేల పంతొమ్మిది జూన్ నాలుగుతో ముప్పై ఏళ్లు పూర్తి అయ్యాయి మూడు దశాబ్దాల కిందట చైనాలోని బీజింగ్ లో తియా నన్మేన్ స్క్వేర్ లో ప్రజాస్వామిక హక్కుల కోసం నిరసన ప్రదర్శనలు వెలువెత్తాయి ఉద్యమాన్ని అణిచివేసేందుకు చైనా సైన్యం నిరసనకారులను ఊచకోత కోసింది ఈ సమయంలో సైన్యం యుద్ధ ట్యాంకులకు ఎదురొడ్డి నిలిచిన ఒక నిరసనకారుడు ట్యాంక్ మ్యాన్ గా పేరొందాడు ఇటీవల ట్యాంక్ మ్యాన్ ఆన్లైన్ ఫోటోలపై చైనా నిషేధం విధించింది సూడాన్ రాజధాని కట్టోంలో మిలిటరీ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నిరసన చేపట్టిన వారిపై జరిపిన కాల్పుల్లో నూట ఒక్క మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు వంద మందికి పైగా గాయాలు పాలయ్యారు నూట ఒక్క మందిలో నలభై మంది మృతదేహాలు నైలు నదిలో లభించాయి సూడాన్ అధ్యక్షుడు ఉమర్ అల్ బషీర్ నియంతృత్వ పాలనపై నెలల తరబడి ఆందోళనలు జరుగుతుండగా ఆ దేశ మిలిటరీ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఏప్రిల్లో బషీర్ ను పదవి నుంచి దింపేసింది మరో మూడేళ్లలో పౌర పాలన మళ్లీ మొదలయ్యేలా ఓ ఒప్పందం కుదిరింది అప్పటి వరకు దేశ పాలనకు మిలిటరీ కౌన్సిల్ ఏర్పాటైంది ఈ కౌన్సిల్ పాలనను వ్యతిరేకిస్తూ అనేక మంది ఆర్మీ ప్రధాన కార్యాలయంపై బయట నిరసనలు తెలుపుతుండగా వారిని అణిచివేసేందుకు ఆర్మీ కాల్పులకు దిగింది తీవ్ర ఆర్థిక సంక్షోభంలో ఉన్న పాకిస్తాన్ కు మద్దతిస్తూ ఆ దేశ ఆర్మీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది రాబోయే ఆర్థిక సంవత్సరంలో రక్షణ బడ్జెట్ కు కేటాయించే నిధులను స్వచ్ఛందంగా తగ్గిస్తున్నట్టు జూన్ ఐదున తెలిపింది బడ్జెట్ లో కోత వల్ల కలిగే ఇబ్బందులను త్రివిధ దళాలు తగిన అంతర్గత చర్యల ద్వారా సర్దుబాటు చేసుకుంటామని ఆ దేశ అధికారులు వివరించారు పాకిస్తాన్ ఆర్మీ నిర్ణయాన్ని ఆ దేశ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్ ప్రశంసించారు ప్రపంచంలోనే అత్యంత రద్దీ నగరంగా దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబై నిలిచింది ఈ మేరకు జూన్ ఐదున ట్రాఫిక్ ఇండెక్స్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిని టామ్ టామ్ సంస్థ విడుదల చేసింది వాహనదారులు అత్యధికంగా ట్రాఫిక్ జామ్ బారిన పడుతున్న నగరాల్లో ముంబై అగ్రస్థానంలో నిలిచిందని ఈ నివేదిక పేర్కొంది ముంబై ప్రజానికం సాధారణ సమయంలో కంటే పీక్ అవర్స్ లో అరవై శాతం కంటే అధికంగా తమ విలువైన సమయాన్ని రోడ్డు పాల్ చేసుకుంటున్నట్టు టామ్ టామ్ సంస్థ వివరించింది టామ్ టామ్ నివేదిక ప్రకారం ముంబై తర్వాత కొలంబియా రాజధాని బోకాటా అరవై మూడు శాతం పెరూ రాజధాని లిమాలో యాభై ఎనిమిది శాతం అత్యధికంగా ఈ నగరాల్లో ట్రాఫిక్ జామ్ ఉంది ఇక దేశ రాజధాని న్యూఢిల్లీ యాభై ఎనిమిది శాతం ట్రాఫిక్ తో నాలుగో స్థానంలో నిలవగా రష్యా రాజధాని యాభై ఆరు శాతంతో ఐదు స్థానంలో ఉంది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా నాలుగు వందల నగరాల్లో ట్రాఫిక్ రద్దీని జీపీఎస్ ఆధారంగా టామ్ టామ్ అధ్యయనం చేసి ఈ నివేదికను రూపొందించింది అయితే ఎనిమిది లక్షల మంది జనాభాకు పైబడిన నగరాలనే ఈ అధ్యయనంలో భాగస్వామ్యం చేశారు వాహనాల రద్దీపై గత పదేళ్లుగా అధ్యయనం చేస్తున్న ఈ సంస్థ తొలిసారిగా భారతదేశంలోని వాహన రద్దీ స్థాయిని అంచనా వేసింది రష్యా అధ్యక్షుడితో జిన్పింగ్ సమావేశం రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమర్ పుతిన్ తో చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్ సమావేశమయ్యారు రష్యా రాజధాని మాస్కోలో ఉన్న రష్యా అధ్యక్ష భవనం క్రెమ్లిన్ ప్యాలెస్ లో జూన్ ఐదున జరిగిన సమావేశంలో సమగ్ర వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం సహకార సంబంధాలు వంటి అంశాలపై ఇరువురు నేతలు చర్చించారు డాలర్ ను పక్కకు పెట్టి జాతీయ కరెన్సీలైన రూబుల్ యువాన్లలో ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యాన్ని నిర్వహించేందుకు ఈ రెండు దేశాలు అంగీకరించాయి ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు 
బిమ్స్టెక్ అధినేతలతో ప్రధాని మోదీ భేటీ తన ప్రమాణ స్వీకారానికి హాజరైన బిమ్స్టెక్ బంగ్లాదేశ్ మయన్మార్ శ్రీలంక థాయిలాండ్ నేపాల్ భూటాన్ దేశాల అధినేతలతో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మే ముప్పై ఒకటిన ఢిల్లీలో వేర్వేరుగా భేటీ అయ్యారు తొలుత శ్రీలంక అధ్యక్షుడు మైత్రిపాల సిరిసేనతో సమావేశమైన మోదీ ఉగ్రవాదం తీవ్రవాదం ప్రపంచ దేశాలకు పెనుసవాలుగా మారాయని అభిప్రాయపడ్డారు దక్షిణాసియా భద్రత శాంతి సుస్థిరత కోసం ఇరు దేశాలు కలసికట్టుగా పనిచేయాలని నిర్ణయించారు అనంతరం మారిషస్ ప్రధాని ప్రవీంద్ జుగ్నౌత్ నేపాల్ ప్రధాని కేపీ శర్మ ఓలీ భూటాన్ ప్రధాని లోతే షేరింగ్ బంగ్లాదేశ్ అధ్యక్షుడు అబ్దుల్ హమీదుల్ తో వేర్వేరుగా సమావేశమైన మోదీ అన్ని రంగాల్లో ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను మరింత పటిష్టం చేసుకోవాలని నిర్ణయించారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో ఏర్పాటైన బిమ్స్టెక్ లో భారత్ సహా ఏడు దేశాలు సభ్యులుగా ఉన్నాయి భారత్ కు కల్పించిన ప్రాధాన్య వాణిజ్య హోదా జనరలైజ్డ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ జిఎస్పి ని అమెరికా రద్దు చేసింది రెండు వేల పంతొమ్మిది జూన్ ఐదవ తేదీ నుంచి ఇది అమల్లోకి వస్తుందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు దాంతో ఈ హోదా కింద భారత్ కు అమెరికా నుంచి అందుతున్న సుమారు ముప్పై తొమ్మిది వేల కోట్ల రూపాయల విలువైన వాణిజ్య రాయితీలు రద్దవుతాయి తమ మార్కెట్లలోకి అమెరికా ఉత్పత్తులకు సమానమైన అవకాశం కల్పిస్తామని భారత్ హామీ ఇవ్వదని నిర్ధారణకు రావడంతోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు ట్రంప్ పేర్కొన్నారు భారత్ లో విమానాల నిర్వహణ వ్యవస్థను ఆధునీకరించేందుకు ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఏఏఐతో కలిసి పదేళ్ల కార్యాచరణ ప్రణాళికను సిద్ధం చేయనున్నట్టు బోయింగ్ తెలియజేసింది ఈ రోడ్ మ్యాప్ ను రూపొందించేందుకు తాము సాంకేతిక సహకారం అందించేలా ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నట్టు ప్రకటించింది ఈ కార్యాచరణ ప్రణాళిక పద్దెనిమిది నెలల్లో సిద్ధం కావచ్చని అమెరికా ట్రేడ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీ యుఎస్టీడీఏ నిధులతో దీన్ని చేపట్టనున్నామని సంస్థ తెలిపింది దేశవ్యాప్తంగా ప్రస్తుతం ఏఏఐ నేతృత్వంలో నూట విమానాశ్రయాలు కొనసాగుతున్నాయి ప్రస్తుతం ఏఏఐ చైర్మన్ గా గురుప్రసాద్ మొహాపాత్ర వ్యవహరిస్తున్నారు జాతీయ అంశాలు పిఎంకేఎస్ఎస్ పరిధిలో కొత్తగా రెండు కోట్ల రైతులు రైతులకు ఏటా ఆరు వేల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం అందించేందుకు ఉద్దేశించిన ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ సిద్ది పిఎంకేఎస్ఎస్ పథకం పరిధిలోకి కొత్తగా రెండు కోట్ల మంది రైతులను తీసుకురావాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన మే ముప్పై ఒకటిన సమావేశమైన కేంద్ర కేబినెట్ ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకుంది రెండు హెక్టార్ల లోపు వ్యవసాయ భూమి ఉండే పన్నెండు పాయింట్ ఐదు కోట్ల మంది చిన్న సన్నాకారు రైతుల కోసం మధ్యంతర బడ్జెట్ తో ప్రభుత్వం పిఎం కిసాన్ పథకాన్ని ప్రకటించింది తాజా కేబినెట్ పేటీలో ఈ రెండు హెక్టార్ల పరిమితిని మినహాయింపులకు లోబడి కేంద్ర ఎత్తివేసింది దీంతో మొత్తం పద్నాలుగు పాయింట్ ఐదు కోట్ల మంది రైతులు ఈ పథకం ద్వారా లబ్ది పొందుతారు దీనివల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వ ఖజానాపై వారం ఏటా డెబ్బై ఐదు వేల కోట్ల నుంచి ఎనభై ఏడు వేల రెండు వందల పదిహేడు పాయింట్ ఐదు సున్నా కోట్లకు చేరుకోనుంది రైతుల సంక్షేమం కోసం తీసుకొచ్చిన ప్రధానమంత్రి కిసాన్ పెన్షన్ పిఎం కేపీవై పథకానికి కేంద్ర కేబినెట్ మే ముప్పై ఒకటిన ఆమోదం తెలిపింది తొలుత ఐదు కోట్ల మంది చిన్న సన్నకార రైతులను కేంద్రం ఈ పథకం పరిధిలోకి తీసుకురానుంది పద్దెనిమిది నుంచి నలభై ఏళ్ల మధ్య వయసుండే రైతులు ఇందుకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు రైతన్నలు పిఎం కేపీ పథకం కింద ఎంత జమ చేస్తారో కేంద్ర ప్రభుత్వం అంతే మొత్తాన్ని డిపాజిట్ చేస్తుంది వీరి వయసు అరవై సంవత్సరాలు దాటాక ప్రతి నెల మూడు రూపాయల పెన్షన్ అందుకుంటారు దీనివల్ల ఖజానాపై ఏటా పదివేల ఏడు వందల డెబ్బై నాలుగు పాయింట్ ఐదు కోట్ల రూపాయల భారం పడనుంది మరోవైపు చిరు వ్యాపారాలకు సంబంధించిన పెన్షన్ పథకానికి కూడా కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది దీనివల్ల దాదాపు మూడు కోట్ల మంది చిల్లర వర్తకులకు లబ్ధి చేకూరనుంది సాయుధ స్కాలర్షిప్ పెంపు శత్రుముఖులతో పోరాడుతూ అమరులైన పదవీ విరమణ చేసిన సాయుధ పారామిలిటరీ బలగాలు రైల్వే పోలీసుల కుటుంబ సభ్యులకు లబ్ధి చేకూర్చేలా కేంద్ర కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంది ప్రధానమంత్రి స్కాలర్షిప్ పథకం పిఎంఎస్ఎస్ కింద ప్రస్తుతం అమర జవాన్ల కుమారులకు నెలకు రెండు వేల రూపాయలు కుమార్తెలకు నెలకు రెండు వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలు అందజేస్తున్నారు తాజాగా కుమారులకు అందజేస్తున్న మొత్తాన్ని నెలకు రెండు వేల ఐదు వందలకు అమ్మాయిలకు అందజేస్తున్న మొత్తాన్ని నెలకు మూడు వేల రూపాయలకు పెంచుతూ కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంది ఉగ్రవాద మావోయిస్టు వ్యతిరేక ఆపరేషన్ లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన పోలీసు అధికారుల కుటుంబాలను కూడా ఈ జాబితాలో చేర్చింది పంజాబ్ మైలుకు నూట ఏడు సంవత్సరాలు పూర్తి మన దేశంలోనే అత్యంత దూరం నడిచే పాత రైలు బండి పంజాబ్ మైల్ జూన్ ఒకటితో నూట ఏడు ఏళ్లను పూర్తి చేసుకుంది ఆవిరితో నడిచే ఈ రైలును పంతొమ్మిది వందల పన్నెండు జూన్ ఒకటిన ప్రారంభించారు బ్రిటిష్ ఇండియాలో ముంబై నుంచి పెషావర్ వరకు ఈ రైలు నడిచింది బ్రిటిష్ ఇండియాలో అత్యంత వేగంతో ప్రయాణించే రైలుగా గుర్తింపు పొందిన పంజాబ్ మైల్ ప్రస్తుతం విద్యుత్తోనే నడుస్తుంది ప్రస్తుతం ఈ రైలు పంజాబ్ లోని ఫిరోజ్పూర్ వరకు నడుస్తోంది డ్రెస్ కోడ్ పై తమిళనాడు ప్రభుత్వం ఆదేశాలు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు హుందాగా ఉండే సాంప్రదాయ డ్రెస్ కోడ్ పాటించాలని తమిళనాడు ప్రభుత్వం జూన్ ఒకటిన ఆదేశాలు
జార్ఖండ్ రాజధాని రాంచీలో అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం ప్రధాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు జూన్ ఇరవై ఒకటిన జరిగే ఈ కార్యక్రమంలో భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పాల్గొన్నారు రెండోసారి అధికారం చేపట్టిన తర్వాత ఆయన పాల్గొన్న మొదటి అతిపెద్ద బహిరంగ కార్యక్రమం ఇదే ఈ కార్యక్రమం కోసం ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ ఢిల్లీ సిమ్లా మైసూర్ అహ్మదాబాద్ రాంచీ నగరాలను ప్రాథమికంగా ఎంపిక చేసి ప్రధానమంత్రి కార్యాలయానికి పిఎంఓ పంపింది పిఎంఓ ఆ నగరాల నుంచి రాంచీని ఎంపిక చేసింది హిందీ తప్పనిసరి నిబంధన తొలగింపు హిందీ ఏతర రాష్ట్రాల్లో హిందీ భాషను తప్పనిసరిగా నేర్చుకోవాలంటూ జాతీయ నూతన విద్యా విధానం రెండు వేల పంతొమ్మిది డ్రాఫ్ట్ లో పొందుపరిచిన నిబంధనను కేంద్ర ప్రభుత్వం తొలగించింది కేంద్ర మానవ వనరుల అభివృద్ధి శాఖ జూన్ మూడున ఈ మేరకు ముసాయిదాలో మార్పులు చేసింది హిందీ ఏతర రాష్ట్రాల్లోనూ తృతీయ భాషగా హిందీని విద్యార్థులు అభ్యసించాలన్న ప్రతిపాదనపై తమిళనాడు కర్ణాటక సహా దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో పెద్ద ఎత్తున వ్యతిరేకత వ్యక్తమైంది దీంతో ప్రభుత్వం ఈ నిబంధనను సవరించింది ఆరు లేదా ఏడో తరగతి గ్రేడ్లో విద్యార్థులు తృతీయ భాషను ఎంచుకోవటం లేదా మార్చుకోవటం చేయవచ్చని తాజాగా పేర్కొంది తొలి ముసాయిదాలో దేశంలో విద్యార్థులు ఏ రాష్ట్రంలో చదువుతున్నా త్రిభాషా విధానంలో హిందీ ఇంగ్లీష్ తప్పనిసరిగా కొనసాగాలని ఇస్రో మాజీ చీఫ్ కస్తూరి రంగన్ నేతృత్వంలోని కమిటీ సూచించింది ఢిల్లీలో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం దేశ రాజధాని డిటిసి క్లస్టర్ బస్సులు ఢిల్లీ మెట్రోలో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం కల్పిస్తున్నట్టు ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ జూన్ మూడున ప్రకటించారు మహిళల ప్రయాణ ఖర్చుల్ని ప్రభుత్వం భరిస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు దీనిని రాబోయే రెండు మూడు నెలల్లో అమలు చేస్తామని తెలిపారు మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం కల్పించడం వల్ల ప్రభుత్వంపై ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఏడు నుంచి ఎనిమిది కోట్ల వరకు భారం పడుతుందని వివరించారు ఎన్ఏఆర్ఎల్ రజతోత్సవాల్లో వెంకయ్య నాయుడు తిరుపతికి సమీపంలోని గాదంకి జాతీయ వాతావరణ పరిశోధన సంస్థ ఎన్ఏఆర్ఎల్ ప్రారంభించి ఇరవై ఐదేళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా నిర్వహిస్తున్న రజతోత్సవాల్లో జూన్ మూడున భారత ఉపరాష్ట్రపతి ఎం వెంకయ్య నాయుడు పాల్గొన్నారు వాతావరణంలో వచ్చే మార్పులు రోజు రోజుకు పెరుగుతున్న భూతాపంపై మరిన్ని పరిశోధనలు పెరగాలని ఈ సందర్భంగా వెంకయ్య నాయుడు పిలుపునిచ్చారు వాతావరణ మార్పులపై ఖచ్చితమైన సమాచారం అందించే మార్గాలను అన్వేషించాలన్నారు ఐఏఎఫ్ ఏఎన్ థర్టీ టూ విమానం గల్లంతు భారత వాయుసేన ఐఏఎఫ్ కు చెందిన ఏఏఎన్ థర్టీ టూ రకం విమానం గాల్లో ఎగిరిన ముప్పై మూడు నిమిషాల అనంతరం గల్లంతైంది అస్సాంలోని జొర్హాత్ నుంచి జూన్ మూడున పదమూడు మందితో బయలుదేరిన ఈ విమానం అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లోని మెంచుకాకు చేరాల్సి ఉండగా మార్గం మధ్యలోనే కనిపించకుండా పోయింది విమానంలో ఎనిమిది మంది సిబ్బంది ఐదుగురు ప్రయాణికులు కలిపి మొత్తం పదమూడు మంది ఉన్నారు విమానం గల్లంతైన ఘటనకు సంబంధించి ఐఏఎఫ్ వైస్ చీఫ్ ఎయిర్ మార్షల్ రాకేష్ సింగ్ బహుదూరియాతో తాను మాట్లాడినట్టు రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్ నాథ్ తెలిపారు సియాచిన్ లో రక్షణ మంత్రి రాజ్ నాథ్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన యుద్ధక్షేత్రం సియాచిన్ గ్లేసియర్ ను రక్షణ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ జూన్ మూడున సందర్శించారు మంత్రితో పాటు ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ బిపిన్ రావత్ ఉత్తర కమాండ్ జనరల్ ఆఫీసర్ కమాండింగ్ ఇన్ చీఫ్ రణ్బీర్ సింగ్ ఉన్నారు దేశ సేవకు తమ పుత్రులను అనుమతించిన సైనికుల తల్లిదండ్రులకు స్వయంగా తానే కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ లేఖలు రాస్తానని చెప్పారు సియాచిన్ లో భద్రతా దళాల సన్నద్ధతపై ఉన్నత స్థాయి కమాండర్లతో సమీక్షించారు సియాచిన్ గ్లేసియర్ ను రక్షించే క్రమంలో పదకొండు వందల మందికి పైగా సైనికులు అమరులయ్యారు సముద్ర మట్టం నుంచి పన్నెండు వేల అడుగులకు పైగా ఎత్తులో సియాచిన్ యుద్ధక్షేత్రం ఉంది అగస్టు తర్వాత కశ్మీర్ శాసనసభ ఎన్నికలు రెండు వేల పంతొమ్మిది అగస్టు పదిహేనున అమర్నాథ్ యాత్ర ముగిసిన తర్వాత జమ్మూ కశ్మీర్ శాసనసభ ఎన్నికలకు సంబంధించిన షెడ్యూల్ ను ప్రకటిస్తామని ఎన్నికల సంఘం ఈసి జూన్ నాలుగున తెలిపింది అమర్నాథ్ యాత్ర జులై నెలలో ప్రారంభం కానుంది రెండు వేల పద్దెనిమిది జూన్ లో పీడీపీ బీజేపీల సంకీర్ణ ప్రభుత్వం కూలిపోయిన అనంతరం కశ్మీర్ లో ప్రజల చేత ఎన్నికైన ప్రభుత్వ పాలన లేదు ఆ రాష్ట్రంలో రెండు వేల పద్దెనిమిది జూన్ పంతొమ్మిది నుంచి డిసెంబర్ పంతొమ్మిది వరకు గవర్నర్ పాలన ఆ తర్వాత రాష్ట్రపతి పాలన నడుస్తోంది జూన్ పంతొమ్మిదిన రాష్ట్రపతి పాలన గడువు ముగుస్తుండగా దాన్ని పొడిగించేందుకు అంతా సిద్ధం చేశారు పదిహేను లక్షల కోట్లతో జాతీయ రహదారులు ఇరవై రెండు హరిత ఎక్స్ప్రెస్ వేల నిర్మాణంతో పాటు పదిహేను లక్షల కోట రూపాయలతో జాతీయ రహదారుల ప్రాజెక్టులను చేపట్టనున్నట్టు రోడ్డు రవాణా చిన్న మధ్య తరహా పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి నితిన్ జయరాం గడ్కరీ తెలిపారు కాది ఎంఎస్ఎంఈ ఉత్పత్తులకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మార్కెట్ కల్పించడం ద్వారా స్థూల జాతీయ ఉత్పత్తిని జీడిపిని పెంచుతామన్నారు ఈ మేరకు జూన్ ఐదున జాతీయ రహదారులు సూక్ష్మ లఘు మధ్య తరహా పరిశ్రమలు ఎంఎస్ఎంఈ కు సంబంధించి బృహత్ ప్రణాళికలను ప్రకటించారు విద్యుత్ గ్రిడ్ తరహాలో రహదారుల గ్రిడ్ ను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు నితిన్ గడ్కరీ వివరించారు స్వచ్ఛమైన భూమిని అందిద్దాం రాష్ట్రపతి రామ్ నాథ్ కోవింద్ పచ్చని స్వచ్ఛమైన భూమిని భావితరాలకు అందించేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతగా మెరగాలని రాష్ట్రపతి రామ్ నాథ్ కోవింద్ పిల
భారతీయ సంస్కృతి ప్రకృతి పైనే ముడిపడి ఉందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పేర్కొన్నారు ప్రపంచ పర్యావరణ పరిరక్షణ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని జూన్ ఐదున దేశ ప్రజలకు ప్రధాని రాష్ట్రపతి ఈ సందేశాన్ని ఇచ్చారు మరోవైపు పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా కేంద్ర పర్యావరణ శాఖ మంత్రి ప్రకాశ్ జవదేకర్ సెల్ఫీ విత్ శాప్లింగ్ క్యాంపెయిన్ ప్రచారాన్ని ప్రారంభించారు ప్రతి ఒక్కరూ ఒక మొక్కను నాటి దాంతో పాటు ఒక సెల్ఫీ దిగి పంపాలని మంత్రి పిలుపునిచ్చారు భద్రతా వ్యవహారాల కమిటీ ఏర్పాటు దేశ భద్రత విదేశీ వ్యవహారాలను పర్యవేక్షించే భద్రతా వ్యవహారాల కేబినెట్ కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తూ జూన్ ఐదున కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన ఏర్పాటైన ఈ కమిటీలో రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ హోంమంత్రి అమిత్ షా విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి జయశంకర్ ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ సభ్యులుగా ఉన్నారు జాతీయ భద్రత విదేశీ సంబంధాలను ఈ కమిటీ పర్యవేక్షిస్తుంది